हाँ दिनचर्या अरे राम ठीक है बैठे जो चार पीठ के शंकराचार्य होते हैं चार पीठ में किसी भी पीठ के हों भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य जी को शिवलिंग प्रदान किया था चंद्रमौलीश्वर जिनको कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी ने अपने चारों लाड़ले प्यारे शंकराचार्य शिष्य को एक एक शिवलिंग प्रदान किया जिस पीठ में वे शिव शिवलिंग सुलभ हैं परंपरा से उनकी समर्चा शंकराचार्य का दायित्व होता है और शंकराचार्य करते भी हैं उनकी समर्चा के लिए तीन बार स्नान कम से कम दो बार स्नान अपेक्षित है नहीं तो हमारे पूज गुरुदेव तो तीन बार नित्य स्नान करते थे तीन बार स्नान विधिवत और तीन बार समर्चा साथ ही साथ भगवान शंकराचार्य महाभाग ने चारों पीठों में श्री यंत्र को प्रतिष्ठित किया और वाम विधा से नहीं दक्षिण विधा से श्री यंत्र की समर्चा चारों पीठों में होती है तो आचार्य जो होते हैं जहाँ कहीं यात्रा करें तो श्री यंत्र छोटे विस्तृत श्री यंत्र मठ में ही हो सकता है छोटा शिव श्री यंत्र साथ में रखते हैं और उनका वो विधिवत पूजन करते हैं वो तो तीन बार के पूजन में श्री यंत्र का पूजन अनिवार्य है और चंद्रमौलीश्वर जी का पूजन अनिवार्य है वो तो भगवान शंकराचार्य ने परंपरा से दिया अब जो शंकराचार्य हैं दंडी स्वामी होते हैं तो स्नान के बाद उनको दंड का तर्पण भी करना होता है ये जो दंड होता है इसका नाम है विष्णु लिंग लिंग माने चिन्ह भगवान विष्णु के प्रतीक ये दंड होते हैं तो दंड का तर्पण शंकराचार्य को 24 घंटे में एक बार प्रथम स्नान के बाद में दंड का तर्पण उनको करना होता है और दंड में यज्ञों पवित्र के द्वारा श्री यंत्र की आकृति की प्रतिष्ठा होती है और ब्रह्म मुद्रा और लक्ष्मी पट ब्रह्म कार्तिया पर श्रीमन नारायण है यज्ञों पवित से ब्रह्म की मुद्रा बनाई जाती है उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र जिसका नाम लक्ष्मी पट होता है उसको ढका जाता है और तर्पण के समय वो लक्ष्मी पट को हटाकर जो ब्रह्म है श्रीमन नारायण है उनका भी तर्पण होता है दंड के जो प्रभेद हैं शरीर की लंबाई के हिसाब से और जैसा बांस छरी वाला बांस जिससे दंड बनता है जिसको जैसा सुलभ हो शरीर की दृष्टि से यहाँ से अंगुष्ट से लेकर के खड़े हो जाए तो यहाँ तक इतनी लंबाई द, दंड के होने कभी यहाँ तक भी कहते हैं कोई यहाँ तक आज्ञा चक्र तक सब चक्र तक सब चक्र तक और शास्त्रार तक लेंगे तो यहाँ तक दंड की लंबाई इतनी होती है एक दंड का प्रकार छः गांठों वाला होता है उसका वैष्णव लिंग वैष्णव चिन्ह भगवान विष्णु दंड हैं और विष्णु का अर्थ होता है चौदह भुवन की प्रतिष्ठा दंड में होती है भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की प्रतिष्ठा दंड में होती है छह गांठों वाला जो दंड होता है उसका नाम सुदर्शन होता है सुदर्शन मंत्र में छह अक्षर हैं नारायणोपनिषद में उनका वर्णन है आठ गांठों वाला जो दंड होता है वो नारायण नामक होता है नारायण मंत्र में आठ अक्षर होते हैं इसका भी वर्णन महानारायणोपनिषद में है बारह गांठों वाला दंड 
इन ये जो मैंने कहा ना दंड के यही प्रकार हो सकते हैं सात गांठ वाला होगा नहीं एक दंडी स्वामी आ गए थे कहापुरी में सात गांठ का दंड तो हमने कहा नकली दंडी स्वामी है अपने आप लेके घूम रहा है से कुछ पता नहीं तो छः गांठ वाला दंड आठ गांठ वाला दंड दस गांठ वाला दंड गोपाल नामक होता है उसमें गोपाल मंत्र में दस अक्षर हैं इसलिए मंत्रात्मक होते हैं यह दंड बारह गांठों वाला दंड होता है उसका नाम वासुदेव होता है वासुदेव मंत्र में बारह अक्षर होते हैं नारद जी ने जो ध्रुव जी को दिया था महानारायण उपनिषद में उनका वर्णन है चौदह गांठों वाला दंड अनंत होता है महानारायण उपनिषद में अनंत शेष नाग को कहते हैं उनके मंत्र में चौदह अक्षर हैं तो दंड का तर्पण एक श्री यंत्र की पूजा दो चंद्रमौलेश्वर की पूजा तीन अगर शंकराचार्य अपनी इच्छा से शालग्राम रखते हैं या पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं तो वो भी है तो तीन बार स्नान नहीं तो कम से कम दो बार स्नान और जो बताया वो पूजन साथ ही साथ कम से कम दस हजार नहीं तो बारह हजार ढाई ढाई मात्रा मानते हैं ओंकार में तो ढाई को चार से गुणा करेंगे कितना होगा दस और तीन मात्रा मानते हैं तब बारह तो उपनिषदों में दस हजार या बारह हजार मंत्र दंडी स्वामी को नित्य प्रणव 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 का प्रणव रूप जो मंत्र है दस हजार या बारह हजार मंत्र नित्य जपना ही चाहिए या एक सामान्य नियम है उसके बाद चूँकि शंकराचार्य वेदांत के निष्णात विद्वान होने चाहिए और होते भी हैं तो आत्मा की ब्रह्म रूपता का चिंतन होना चाहिए उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी ने जो गीता उपनिषद और कई उप, गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा उपनिषदों में कई उपनिषदों पर बारह तेरह उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है भाष्य का अनुशीलन करें इतना होता है शंकराचार्य जी का और लोक संग्रह की दृष्टि से धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वितप्र सनातन शासन तंत्र धर्म नियंत्रित हमारे पूज गुरुदेव का वाक्य धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन धर्म धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्व हितप्रद सनातन शासन तंत्र भारत को सुलभ रहे या सुलभ हो इसके लिए अथक प्रयास मान्य शंकराचार्य का दायित्व तो होता है और पूरे विश्व का एक बटा चार भाग एक एक शंकराचार्य के धार्मिक आध्यात्मिक शासन तंत्र में दिया गया था क्योंकि भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव सचमुच में इस भी सन से पाँच सौ सात वर्ष पूर्व हुआ था उस समय न मोहम्मद जी थे न उनके अनुयायी न ईसा मसीह थे न उनके अनुयायी लेकिन अब अगर विचार करें तो कम से कम भारत नेपाल भूटान ये सब जो क्षेत्र हैं इनमें विधर्मियों की दाल न गले अपने अपने क्षेत्र में एक बटा चार हिस्सा जो भारत का हुआ या पूर्वी हिस्से का पश्चिम उत्तर दक्षिण अपने अपने क्षेत्र में शंकराचार्यों का दायित्व तो होता है कि वे विधर्मियों की दाल न गले सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के प्रति लोग आस्थान्वित रहें तदर्थ यात्रा करें प्रचार प्रसार करें परिस्थिति वश एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य के क्षेत्र में भी तालमेल बैठाकर जा सकते हैं यात्रा कर सकते हैं तो अपने लिए बताया पूजन आदि 
और लोक संग्रह की दृष्टि से धर्म रक्षण शिक्षा पद्धति रक्षा पद्धति कृषि गौरक्ष वाणिज्य की पद्धति संविधान की प्रक्रिया सेवा के प्रकल्प उद्योग के प्रकल्प भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय के प्रकल्प सब सनातन संस्कृति धर्म के अनुरूप भारत में नेपाल में आर्यों का जो क्षेत्र है उनमें सुरक्षित रहे इसके लिए अथक परिश्रम करना और परस्पर सद्भावपूर्वक सामंजस्य के माध्यम से शंकराचार्य ऐसा मार्ग प्रशस्त करें कि विधर्मियों के दाल न गले हो गया समय हो गया